家好，每日一更的小师姐又来了。一说到韩国的国民好丈夫、国民好女婿，大家第一印象是谁呢？想必大家第一个想到的就是演员李尚允了。李尚允真的是一位又温暖又贴心的人，而这样的他却是一枚名副其实的高富帅。韩国网友更是称他为“男版金泰熙”。一九八一年八月十五日，李尚允出生于韩国首尔。自幼生活在富裕的家庭，更是家中的独子。父亲是知名建筑家李元宇，大家知道吗？首尔弘益大学的正门弘文馆就是他爸爸的作品。母亲是一名教师，李尚允高中就读如埃岛高中。可能比起演员的光环，李尚允更为人瞩目的是首尔大学物理学士的学霸履历。他简直就是别人家孩子的范本。李尚允是一名标准的模范生。中学时期 IQ 测试为一百三十七，高中时成绩一直在年级前十，高考成绩满分四百分，他直接考了三百七十分。在高中生李尚允眼中，世界上只有两个地方：学校和家。但是在高三时期，李尚允多了一个新的休闲方式，那就是晚上死守电视剧放送，月火、水木、周末都是李尚允追剧的对象。节目中，他称这就是让他自己放松休息的方式，因为自己比较嗜睡，一般他在看电视剧一个小时后，感到困意就会直接去睡觉。他更是公开承认自己的大脑多数用在睡觉上。我的天，这还有天理吗？不过李尚允真用实力向我们证明了，聪明的人就算是玩也能考上一流大学，实名羡慕呀。于是，在二零零一年，李尚允进入了韩国最好的大学——首尔大学自然科学学院的物理学部学习。结果就在参加街头公共服务工作时被星探看中，开始接触演艺圈，拍下第一个啤酒广告。从此，他也开始正式涉足演艺圈发展。李尚允在登上《我家熊孩子》时，被问到为什么要进入演艺圈时，他表示，刚开始也是因为自己性格太内向，身边的朋友也鼓励他，让他进入演艺圈锻炼自己。慢慢的，他的性格也变得活泼，他感受到了这份工作的乐趣，于是才下定了决心，一直从事这份工作。虽然他走了演艺圈，但是在那段时间，他一直饰演的是配角。无论是在《色即是空二》《天空之城》中，还是《爱也好，恨也好》中，他饰演的痴情男徐宇珍，神的天平、冷血卑劣的金庸兵都没有引起广泛关注。终于在《快乐我家》中，李尚允凭借精彩的演绎。斩获了当年 M B C 演技大赏男子新人奖，事业上顺利，爱情上也收获了幸福。在拍摄《人生最美丽》时，李尚允与在剧中饰演恋人的南湘美假戏真做成恋人。南湘美在登上综艺《Taxi》时，更是满脸幸福的承认两人正在恋爱的事实。据南湘美透露，和李尚允在拍摄电视剧的过程中，很自然的产生了感情，于是他们顺其自然的从朋友过渡到了恋人关系。情调浓时，两人更是被爆出在出席一个公共场合时，戴着同样颜色、同样款式的戒指。对此，众人议论纷纷，两人是否已开始谈婚论嫁？爱情上甜蜜的李尚允，在事业上也是更进一步。在二零一二年，他迎来了自己的成名之作《我的女儿素英》，与李宝英强强合作，饰演温暖亲情、一直默默守护瑞英的完美国民好丈夫江宇才。这部剧的最高收视达到了百分之四十七点六，李尚允也获得了百想艺术大奖最佳男主角的提名。但就在二零一三年一月，李尚允的经纪公司负责人表示，李尚允与南湘美因为各自忙碌的工作聚少离多，逐渐变得疏远，最终决定分手。而南湘美的经纪公司负责人也表示，虽然具体原因不是很清楚，但两人应该是因性格差异而分手的。于是，李尚允在二零一二 KBS 演技大赏中的获奖感言也被重新翻了出来，更是一跃成为了热门话题。当时，李尚允与李宝英荣获最佳情侣奖。MC 问到李尚允，戏中又给冰淇淋又做饭，实际生活中对南湘美也都付出吗？李尚允顿时表现得很堂皇，说道：“为了多给，付出了很大的努力。”从中，网友也是分析出，可能两人在当时恋情就出现了问题。而与李尚允分手后，二零一五年南湘美选择了与圈外男友结婚，两人婚后更是幸福美满，育有一女。李尚允在接受媒体采访时坦言，自己渴望变得更加成熟，争取在四十岁之前结婚。可是，在分手长达三年多，他却再也没有碰过爱情。直到二零一六年，李尚允与金佑珍承认两人正在热恋交往。据悉，李尚允是在一次私人聚会上遇到的金佑珍。经过相处，两人由朋友发展为恋人关系。对于公开恋情，他也对粉丝表达了歉意。
，并表示金幼珍是位非常好的人，我们也很有缘。虽然作为演员，公众人物的生活相当重要，但是遇到自己所爱并想要珍惜的人，他也不想要隐藏。希望大家能够给予他理解。只想说，欧巴简直男友力爆棚啊！这样有担当的男人，简直也太酷了吧！私下的两人也是感情甜蜜，更是会一起参加友人的聚会。但就在一年后，李尚允、金幼珍宣告分手。双方所属公司表示，两人于本月初因各自忙碌的日程而决定分手。虽然感情不是很圆满，但是事业方面他却获得了成功。第二次二十岁中，李尚允二搭崔志友。这一次，李尚允颠覆之前的戏路设定，成为一个性格奔放、不拘小节却有些挑剔的演员兼教授。通过这部戏，李尚允得到了更多女性观众的喜爱。李尚允真的就是圈内出了名的暖男。在与影后金荷娜合作的《通往机场的路》中，饰演的温柔帅气建筑师，更是给观众留下了深刻的印象。两人之间的一段晋级之恋，更是让人沉浸其中。在 VIP 中，搭档张娜拉为观众上演了一出办公室恋情。作为充满趣味故事中的核心人物，李尚允所扮演的角色真的非常重要。剧中他与朴成俊已经融为一体的感觉，他用演技表现出了一个看似端正又让人无法猜透的角色，提起了观众的兴趣。这部剧也是收获了不错的收视率，但是也因常年忙于拍戏，他多次休学，受到项目警告。并因此错过了注册时间，最终被开除学籍。但是李尚允在访谈中表示，自己一定会从首尔大学毕业的，因为与拿到毕业证相比，他更想善始善终。更表示，作为一名学习物理的理科生，如果不做演员，他应该会在研究室里做实验。为了完成自己的愿望，他再度入学之后，李尚允终于在间隔十三年后毕业，并成功取得了学士学位。不知道大家看过综艺《家师傅一体》吗？在节目中也是曝光了他一人居住的豪宅，室内装修很是简单干净，厨房宽敞而明亮。里面李尚允凭借机智的口才和萌傻的样子逗笑一众观众。当时小师姐就在想，这是一个什么宝藏？文根英更是表示赞与李尚允对戏时十分心动，而圈内好友更是盛赞他是一个很温暖、性格平易近人的人。最后也希望宝物男神李尚允早日实现自己的愿望，争取在四十岁之前结婚。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。